Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshauriwa kununua mashine kubwa zaidi za ukikichaji na mizani ya kupima madini nchini ili kurahisi chezozi hilo katika migodi yote nchini. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kamati ya kwanza iliundwa na Mheshimiwa Rais kuchunguza mchango madini maarufu kama makelikia Profesa Dukarim Hamisi Mruma wakati serikali ilipokea ripoti ya madini ya almasi yaliyokamatwa katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Oh, upungufu wa vifaa vinavyostahili kufanya takwimu hizo. Kwa mfano lazima mawe ya Jameson yoyote au ya almasi ya, ya, ya chekechwe kuyapanga kwenye mafungu tofauti tofauti ya ukubwa kuna machekecho maalum ya kufanya hivyo upange kwa kufikiria ndio maana nasema hili zoezi linafanyika kwa kutumia vyombo wala uhitaji sasa yale machekecho yetu ni madogo sana madogo sana ukizingatia kwamba tuna bodi wetu almasi wa madui na vile vile Tanzanite nayo lazima tuwe na machekecho ambayo yanamudu kudhibiti uhakiki wa ukubwa wa mawe yetu pamoja na rubi na jemstone zote zinazozalishwa hapa nchini akizungumzia nini kifanyike juu ya madini yaliyokamatwa profesa Mruma amesema serikali inabidi itoe uamuzi juu ya madini hayo kwa nia hawezi kukaa bure baada ya kuona hivyo baada ya kuhakiki huu uzito na thamani yake basi serikali ichukue hatua ya muwe sasa ule mzigo ufanywe babu hatuwezi kuendelea kukaa nao hadi maiki iwe nini na akili wa mzo utaiachia serikali pia amesema serikali ianzishe utaratibu wa kufuatilia mzigo madini mpaka unapofika sokoni kuuzwa kwani kama mwenye mali pia ni mbia katika biashara hiyo ya madini la pili nafikiri natokana na hayo mawazo kwamba ni vyema serikali kwa sababu yeye ni mbia ni mwenye mali mmoja wa mwenye mali asindikize ule mzigo tena awe na representatives wasio wapungua wawili au watatu ili kujiridhisha tu kwamba hamna different views mkiwa watatu wane wanasema kidole kimoja hakivunji chawa mkiwa watatu wanne mtavunja chawa twende naye waziri wa fedha na mipango dr philip mpango amesema mzigo roka mato katika uwanja wa ndege mwili mjuri asinyelele kama ungepita basi Tanzania ingepoteza kiasi kikubwa cha fedha kutokana na thamani yake dola za kimarekani milioni 14 laki 798936.61 sasa baada ya kufanya hivi kimataifa tunakuta mzigo ule ule kumbe thamani yake ni dola za kimarekani milioni 29 laki 5 na 9821.84 sasa maana yake ni nini maana yake ni kwamba hapa tofauti ni dola za kimarekani milioni 14 107.8885.3 ndio zilikuwa zimeenda hivi sasa kwa shilingi ambazo tumezoea maana watanzania anapoongea dola wengine hata wajaona sura yake tunazungumzia upungufu wa shilingi bilioni 32 milioni 698 laki 9416362.69 Akichukuru kwa niaba ya serikali Dr. Mpango amesema wanaishukuru kamati ya Profesa Mruma pamoja na vyombo vyote vilivyohusika katika kufikia mavu hayo ya madini nchini kwanza pamoja na Profesa Mruma na timu yao kwa niaba ya serikali napenda niwashukuru sana sana vyombo vyote ambavyo ndio vimefichua uovu huu ni unyama mimi sina lugha nzuri ya kuambia nataka niwaambie nini huu ni unyama wa hali ya juu ni ufisadi 
ongereni sana kwa kutusaidia kufichua kujua tu kwamba tunaibiwa kwanza